今から、えー、と家の近くのヨガに体験に行ってきますヨガをねあの日本で週に2回ずっとやってたのでこっちでも継続してやりたいと思っててでいいところがないかっていろいろ探してるんですけど今日のところが気に入ったら家から歩いて5分なのでそこに行きたいと思いますのヨガに行って今帰ってきてこれから、えー、と友達とクスクスを食べに行くんですけど友達が車で迎えに来てくれるのでそれを今待ってるところですで今日行ったヨガなんだけどすごい良かったのでちょっと今後行こうかなって検討してますでもまだ近所で行きたいヨガが2カ所ぐらいあってそこも試してからどこに行くかを決めますそうなんか日本で、えっとね、週に2回7年間岩盤ヨガを続けてたんですねなんでずっともうそれを習慣にしてやってきたんでこっちでも続けたいと思ってるんですけどあの7年間ほんとずっと同じところに通ってて他の先生試したりとか他の教室試したりとかって一切してこなかったんだけど今回まあこっちに来て、えっとね、継続してヨガやりたいってことでいろいろヨガを受けてみてなんかね新しい環境で新しいあの先生で周りの人たちも全然違う外人とかいっぱいでなんか今までと全然こう環境が変わって面白いでもあのもちろん日本みたいな岩盤ヨガとかはおそらく私が調べた限りではないと思う、うん、多分ホットヨガとかだったらえっ、ー、とねある,あるところもあるけどなんかちょっと衛生的に怖い気がして私は普通のところに。行こうかなっってて思ってます結構体の調子体調とかはいいんですけどなんか昨日からこの、えー、と目のねところが充血しててちょっと痛いなんか結膜炎になりそうな予感が物もらいになりそうな予感がしてますうん。今日はオーブンを使った料理を作りたかったのでまずこのオニオンヌーボーという、えー、と葉付き玉ねぎを準備してますこの根っこの部分と葉っぱの部分の上の方だけ切ってあとは全部使います結構ちゃんとこの、まあ、玉ねぎと同様で薄皮をしっかり剥いた方がいいです適当に剥いたら結構ね食べた時の口当たりが悪くってちょっと後悔しました今日はあとこの玉ねぎとチキンとじゃがいもとインゲンを使ってオーブン焼きにします次が鶏胸肉にレモンの輪切りと塩コショウハーブオリーブオイルを6時間ぐらいつけたものを準備します次はじゃがいもを洗いますフランスだったりまあヨーロッパのじゃがいもって日本のじゃがいもよりも個人的にはすごい美味しいと思っててオーブン料理とかポテトフライとかにすると本当に美味しいのでこういう料理の時はじゃがいもを結構たくさん使うのがおすすめです思ったよりもこの耐熱皿が小さくて全然中身が収まりきりませんでしたうまくお皿に盛り付けたら最後に鶏肉を下準備に漬けておいたオリーブオイルとハーブとレモンを上からかけます私はレモンのスライスを下に落としちゃってリカがベタベタになって最悪でしたが気をつけて入れてくださいすべてが綺麗に並べ終わったら完成です
結局さっきの容器が気に食わなかったのでオーブンについてた容器に入れ替えて200度のオーブンで3 4 0分焦げ目がつくまで焼きます。ファッションウィーク中は友達のブランドアーニーパルとアイルの展示会のお手伝いをしました装飾は私の仲良しのゆりかさんにお願いしてますこの日は展示会の打ち上げがてらみんなでルードワイヨネというところに行ってきましたルードワイヨネはパリから南の方に車で約1時間ぐらい行った場所にありますレストランと宿泊施設があってこの敷地が本当に広くて自然もいっぱいでお城みたいなお家もあったりして本当に素敵な場所でしたお食事をいただく場所はこの天井の高い部屋ですでここでご飯を食べる前にベランダでお酒を一杯飲んでから部屋に移りますだいたい全部で品数は7から8品くらいあったかなでも一個一個が小ぶりで結構いっぱい食べてもねお腹いっぱいにはなったけど食べ過ぎな感じはなかったですお野菜とかが中心だからかな本当にね装飾も美しくて味も見た目もパーフェクトでした最後は猫ちゃんがお見送りしてくれました今度は泊まりに行きたいと思いますおはようございますえー、っと今日は今さっき起きてシャワーを浴びてこれから朝ごはんを食べようかなってブランチをしようかなと思ってるとこです今日は朝から雨がちょっと降っていて外が結構曇ってますなんか夏だけど曇ってると結構涼しいですねパリ夏はうんで今日はとあの週末なんですけど特に外に出る予定はないのであのもしかしたらヨガに行くかもぐらいなので今日は YouTube の編集とあと私がこっちでこれから始めようと思ってるアイリスっていう、えっと、じゃ日本のブランドを中心にヨーロッパに向けて販売するっていうブランドなんですけどそれの仕事をしようかと思ってます昨日リベ,リベルテっていうパン屋さんちょっと気になってたパン屋さんに。行機会があって行ってきたのでそこでカンパーニュを買ったので今日はこれをトーストしてこのアボカドとサーモンを混ぜてあ,あとこれもエシャロットとアボカドとサーモンを混ぜてトーストの上に乗せて食べたいと思いますあと大好きなひよこ豆のペーストフムスも乗っけたいと思いますはい、アボカドトーストできましたこんな感じトーストに結局、えっと、アボカドとエシャロットとあと塩コショウとレモン汁レモンきっと最後に絞るんですけどレモンとあと,私あと家にあったレーズンあごめん、えっと、クランベリーを入れました結構なんかねサラダよく食べるんだけどサラダ食べる時にクランベリーとかえー、とレーズンのドライレーズンとかドライクランベリーを一緒に混ぜて食べることが多いですそうするとちょっと甘みが出て砂糖とか蜂蜜とか入れたくないけどこうドライフルーツの甘さでまたちょっと味変できるのでおすすめですで上にサーモンスモークサーモンをのせてのせましたいただきますうん美味しいパンもね1日1日経ってもトーストすれば全然美味しく食べれますうん美味しいブランチにおすすめ、うん、ちょっと塩味が足りないからちょっと塩取ってくるフランスってうんなんか野菜とか食材が日本よりも量が大きくて多くて安いから自炊すると日本よりももしかしたら経済的には安く済むのかもあと野菜そのものの味がすごく美味しいからなんか余計な
でうまく加えずに本当にただのサラダとかこういう混ぜただけとかで食べるのがすごい美味しいだから日本にいた時普通にあの火通してない野菜サラダだけってあんまりそんな毎日食べる習慣なかったんだけどこっちだとあの袋にこう結構デカめの袋にパッキングされた野菜葉物とかが日本の多分倍ぐらいの量入って値段も日本よりも安く売ってるから結構みんなねそれを買ってあとミニトマトとアボカドとかだけ買ってサラダにして食べてる人すごい多いと思います